七夕节那天，我特地请假给妻子精心准备的烛光晚餐，成了他竹马回国的庆祝派对。我质问他为什么，妻子楼新月却不耐的回我：“这是我的圈子，我有必要和你解释吗？我和谁来往是我的自由，与你无关。”他们都以为我会气到发狂，没想到我格外冷静。甚至主动道歉，确实是我多嘴了。你们玩得开心，他的一切的确与我无关。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。楼新月叫我回来多炒两个菜的时候，我以为他是饿极了，可当我回到家的时候，才明白是为什么。我回店里拿个蛋糕和花的时间，家里就多了三个人。客厅播放着刺耳的音乐，他们打开彩灯，正在忘情的歌唱。我的视线落在餐桌上，忙活一下午准备的饭菜已经被席卷一空，甚至连根青菜叶都没有给我留。我和楼新月的二人世界成了他竹马回国的派对。我站在门口，冷眼看着几人。胸中一阵怒火。关门时，我很用力，巨大声音的吸引了几人的注意。楼新月开了灯，你回来了，忘记和你说了，我们今天要给刚回国的周南接风，干脆就直接到家里来了。你把东西放下，再炒几个菜吧，我们不够吃的。我疑惑的看向他，他好像完全不记得今天是什么日子。我正要开口。林周南满脸惊喜地走到我跟前，哇，顾之远，你有心了，知道我来了，居然还带了我最爱的向日葵。他十分自然的就要接过我手中的花束，我却直接愣住了。当初我问楼新月最喜欢什么品种的花，他说花对他来说都一样，我非要他挑一个。他说了向日葵。原来他从始至终都没有忘记过他的竹马，我心底一凉。向日葵被我夺回，忽略林周南错愕的脸，转头质问楼新月：“你不是说和他已经没有来往了吗？这又是怎么回事？”所有人都一愣。楼新月拉下脸来：“我们是一起长大的朋友，好久不见聚一下，不是很正常吗？”她的闺蜜也跑过来打圆场。是啊，顾之远，大家都认识，而且你们俩都结婚了，有必要这么钻牛角尖吗？我没有接话，而是盯着楼新月，一字一句道：“你和我解释清楚。”他微微蹙起眉头，眼神中闪过一丝烦躁。我都已经嫁给你了，你还想怎么样啊？这是我的圈子，我有必要和你解释吗？与你无关。听见这话。我像是突然跌进冰冷的河中，四肢无力，头脑也有些昏沉。他这话就好像是我强迫他嫁给我的，气氛一瞬间陷入了寂静。林周南笑着开口：“别这样，阿月，你们不要为了我吵架，你们还要好好过日子呢。”我瞥了他一眼：“阿月，多么亲热的称呼。”楼新月的闺蜜和她男友也上来帮腔。是啊，你知道的，顾之远很在乎你，所以才会生气的。你话也别说重了，都是一家人。顾之远，你也别生气了，我们马上就走。楼新月没有任何反应，甚至将头扭到一边。林周南则满脸关切的看着他。那一瞬间，我忽然就想通了，我态度软了下来。好吧，确实是我多嘴了。你有你的朋友。是我管得太宽了，我给你道歉。你们玩得开心，我就先去休息了。毕竟这场派对与我无关。所有人都震惊地看着我。没等他们说话，我转身进了卧室。而片刻后，门外再次传出了音乐声。这个七夕真的烂透了。没想到刚结婚半年，我就动了离婚的心思。我和楼新月在一起十年。一直没能结婚，都是因为他的竹马。他和林周南关系没有边界感，他却觉得我是大题小做。分分合合五年后。
他的竹马去了国外。对于他的不辞而别，娄新月很生气。即使是这样，我提出结婚，还是被他拖了快五年。在我以为终于可以和平静开始生活的时候，他的竹马又回来了。而且他回国那天，娄新月去机场接他了。那时候，他和我说的也是。只是很久没见的朋友，因为她的闺蜜也去了，我就觉得无所谓。可今天和林州南见面，我才发觉自己的想法有多愚蠢。他永远都不可能和他划清界限的，而我最终也会被他们逼疯。不如早点放手，就当是放过我自己。天色黑下来的时候，门外的音乐声终于停了。过了一会儿。娄新月推门进来，你还在生气？我从床边站起来，淡淡的看着他，没有，这有什么好生气的？你和朋友一起玩很正常。他微微一怔，露出了满意的笑。你理解就好，出来帮个忙。我跟着他出去，却觉得有些嘲讽。他也是能察觉到别人情绪的。以往他生气闹脾气的时候，我会想方设法。把他哄开心，可我生气的时候，他每次都会让我自己消化情绪，然后给我来一句：“我不会哄人。”客厅只剩下不省人事的林周南，另外两人已经离开。娄新月走到他身旁，看向我，帮我把他挪到卧室去睡。我的嘴唇微微张开，但半晌都没有发出声音。房子里面有一间卧室，没有床。他这是要把他挪到我们婚房去睡觉吗？我挑了挑眉，似笑非笑道：“你不知道我讨厌他吗？况且我们哪有空房间给他睡？”他的嘴唇紧紧抿成一条直线，语气不耐：“你就不能睡沙发吗？再说了，你不知道喝醉酒没人照顾是一件很危险的事情吗？”你不愿意帮忙就算了，别待在这影响我的。下楼去垃圾丢了再说。门口堆着几大袋垃圾，娄新月开始自顾自拉起林周南。我眼神微暗，掩去眼底的潮涌，低笑一声：“行，我去丢垃圾。”我拎起垃圾走下楼。这个地方确实已经容不下我了。丢完我垃圾后，我打算去花店凑合一晚。刚坐上车，娄新月给我发来了消息：“你丢完垃圾，别上来了。反正家里也没有多余的房间。”看见这条消息，我才猛然反应过来，或许他打发我下楼扔垃圾的时候，就已经没打算让我回去了。放心，我以后都不会去那边住了。我在自己的花店睡了一晚上。次日一睁眼。面前是一张满是困惑的脸。见我醒来，他疑惑开口：“哥，你怎么在这里睡觉？我妹放暑假了，在我这里打工。我倒是把这件事给忘了。”我缓缓坐起来，看着他。我和娄新月应该是到头了。他怔了一下，紧接着满脸兴奋：“哥，你终于想通了！”我把事情的来龙去脉全部都说了一遍。我妹满脸气愤的拉着我，我就说她心里有别人吧，这是好事，你也别伤心了，去喝咖啡，我请客。她拉着我出门，可仔细想想，我其实一点感觉都没有，心里甚至很平静。咖啡刚上，我妹眼底忽然猛地一震，看向点餐台那边，那不是他们吗？我转头看去。娄新月和林周南点完餐，就找了个位置坐下了，是一个比较隐秘的角落。看了两眼，我移回视线，我妹却一把拉起我，走过去听听他们在说什么，在离他们比较近的地方坐下，位置很巧妙，他们看不见我们，但我们又能听见他们的讲话。店员给他们上了咖啡之后，林周南说了声谢谢，语气感慨。谢谢你昨天照顾我，我只是没想到你居然真的结婚了。娄新月轻轻的嗯了一声，林周南又叹息一声：“新月，其实这么多年来，我一直都没放下过你。”
：“我们还以后还有机会吗？”我妹表情夸张的给我使眼色，我平静的抿了一口咖啡。楼新月沉默了两秒，才回答：“我现在已经结婚了，还是先做朋友吧。”一个听起来很规矩的回答，没有拒绝，也没有答应，可在无形中。却又给了别人希望。我妹看我毫无动作，表情狰狞。她给我发消息：“这样，你还不直接跳到他们面前，吓死他们呢？”我缓慢的摇了摇头。离开咖啡店之后，我妹语气满是不解：“哥，你这不是等着别人给你戴绿帽子吗？不会有那个机会的。”我决定要和他离婚了。我想过直接戳穿他们，可没有必要。他们的话目前抓不住什么把柄，楼新月夜肯定会说他们就只是朋友而已。而且现在我已经确认要离开他了，他做什么与我无关。路过一家商场的时候，我决定进去看看，就和我妹分开了。我去了鞋店，想买一双以前自己很喜欢的鞋子。以前我很少给自己买东西，看见什么好看的好玩的。只会给楼新月买。值得庆幸的是，我喜欢的那双鞋子店里还剩下最后一双。我拿着准备去结账，一个人风风火火走了进来，把你们店这双鞋子给我包起来。导购看了他手机一眼，笑着解释：“不好意思，先生，我们家最后一双被这位先生选走了。”林周南朝我看过来，看见是我。他眼中多了一丝玩味的笑，转头问导购：“你们这个还没有结账对吗？”“对，我出三倍的价钱把那双鞋子卖给我。”导购员一惊，为难的看向我：“先生，毕竟是这位先生先拿到的，您可以和这位先生商量一下。”我看都没看他一眼，催促道：“没什么好商量的，直接给我包起来吧，我付款。”我掏出手机准备付款，林周南再次开口：“别呀，我来这里就是为了这双鞋来的。我出五倍的钱卖给我吧。或许是因为他开出来的条件实在是太诱人。”导购员看向了我：“先生，其实我们店里还有其他款，也很不错。要不带你看看其他的怎么样？”我意味深长的看了他几秒，才道。不怎么样呢，我就喜欢这个。周围空气瞬间陷入了沉寂。周南，你鞋子买完了吗？一道熟悉的声音传进耳朵。林周南立即回头看他，新月，我想买的鞋子。没想到顾之远也看上了，有点麻烦。楼新月视线落在我身上，有几分讶异。你怎么忽然来买鞋？我没有回答他的问题。而是反问：“你陪他来逛商场？他刚回国，还不熟悉国内的购物方式。我带他出来逛逛而已，不是很正常吗？”每一个字都像是在斥责我乱讲话。林周南委屈的看向他：“新月，你也知道，在国内想买一双心仪的鞋子不容易，能不能让他让给我？”对于林周南，他自然是有求必应的。顾之远，把鞋让给他。平时也没见你要买鞋，他话里话外都在说我是故意和他抢。他忘了，我曾经和他说过，我最喜欢的就是这个牌子的鞋。我掀起眼皮，语气淡淡：“我就是忽然想买了，不想让呢。”他目光一滞，脸色变得十分难看。顾之远，你为什么要这么针对他？不就是一双鞋子吗？你让给他会怎么样？他的话让我有些恍惚。我忽然想起，他以前也不止一次和我这样说过。有一年冬天，网上流行织围巾给自己的爱人，我手笨，熬了几个晚上，偷偷摸摸的才把围巾做好。后来送给他没几天之后，忽然就被他给不小心剪坏了，我很伤心。结果他却说：“不过是一条围巾而已，有必要吗？怎么没有必要呢？那是我的心意，我不是生气他弄坏了围巾
，而是觉得他没有珍惜我送给他的礼物，其实也是我想要的。可我收到他礼物的次数，一只手就能数过来，思绪回笼。我紧紧盯着两人，忽然笑了。你说的对，不过是一双破鞋而已，丢了就丢了，拿走吧，我不要了。说完，我转身就走，没去看两人的表情。我回到了我们的婚房，带回了你好的离婚协议，然后。我把属于自己的东西全部都装进了箱子里。做完这一切，我坐在沙发上等楼新月回来。终于，快到九点的时候，门那边才传出动静。自从林周南回国，他比平时回来要晚了两个小时。看见客厅的我时，他嘴角微微上扬，话语中带着一丝冷嘲：“今天就那样走了。”我还以为你不会回来了呢。我起身，拿出那份离婚协议，拍在他面前。我们离婚吧，房子归你。他瞪大了眼睛，愣住了。但很快，他脸上的表情从困惑逐渐转为了然。顾之远，当初是你要和我结婚的，你舍得和我离婚，不就是嫉妒我和他的关系？他语气笃定。原来也是知道我曾经有多爱他的。我顺手拿出另外一份离婚协议，毫不犹豫地签上自己的名字，将另一份往他那边一推，签吧。刹那间，楼心越猛了，进而他因激动涨红了脸。顾之远，就是因为一双鞋子，你有必要开这样的玩笑吗？我静静地看着他，我只是在给你们腾位置而已。你可以光明正大的和林周南在一起，不好吗？他不可置信的瞪着我，几乎失声。我都说了，我和他什么关系都没有，我是不会同意离婚的。你以为你想娶就娶，想离就离吗？我没有和他多余废话，而是掏出了林周南送给他的画像。在他错愕的目光中，我拿出来，直接那幅画用刀划开。楼新月顿时慌了神，朝我大吼：“你在干什么？”他从我手里把废掉的话抢了过去，双目猩红的瞪着我。我笑了：“你之前也说过，不过是一幅画而已，坏掉了又为什么会着急？就因为是亲手给你画的吗？”他直接暴怒：“他不仅仅是一幅画而已，他代表的是我们从小到大的情谊。”你根本就不懂他对我的意义，话拼不上。他急得几乎都快要哭出来，怎么办啊？他又陡然瞪着我，真没想到你原来就是这么一个小肚鸡肠的男人。我没有反驳，只是默默的催促他签下离婚协议。他忽然就崩溃的跑到了门口。我要去找周南了，要是他生气了，我们就分手。房子再次陷入寂静。他还是那么爱说分手，可你真的要分开，怎么不把离婚协议签了再走呢？在结婚以前，他总是爱和我说分手，一吵架就说分手。我记得有一次闹得最凶，也是因为林周南送他的话，被我不小心放进洗衣机里搅碎之后，他对我破口大骂。那次是不小心，我想着补偿他，于是我给他画了一幅。结果他用火直接在我面前烧掉。人家是画家，你画的垃圾有什么资格和他比？然后就陷入了冷战。他跑出去之后，我怎么也找不到他。在一周之后，我才终于打通他的电话。我很害怕失去他，所以在听见他声音的那一刻，我哽咽的说不出话来。他沉默了半天，才回我。你一个大男人，哭什么？丢不丢人？我一下子就闭上了嘴，话都说不出。在林周南有关的东西或事情上，他总是比以往更生气。可现在我已经无所谓了，故意搞坏他的东西，我也不愧疚一点，也更不会像之前那样用脸去贴他的冷屁股。我现在才觉得，我兄弟和我说过的一句话很对。真正爱你的人是舍不得动不动就提分手的。他离开之后，
，我怕了一张离婚协议的照片，准备提醒他签，结果发现自己被拉黑了。这也是他惯用的招数之一。只是这一次，我不会再去哄他了。我提着行李箱准备离开。才发觉，刚才楼新月甚至都没有发现我准备搬走。或许正是因为他和林周南这样的关系那么久，我却仍然愿意陪在他身边，让他产生了一种我离不开他的错觉。我在花店附近租了个房子，让我妹一起过来住，照顾生意也会比较方便。而自那天之后，过了整整一周，楼新月都不曾联系我。过了半个月后，我才终于接到了他的电话。一接通，便是他怒不可遏的声音：“顾之远，你凭什么把我的联系方式都拉黑？还有你人呢？之前的事情我还没有找你算账呢，你赶紧给我滚回来！”我揉了揉眉心，只觉得聒噪。离婚协议你签了没有？那边沉默了片刻，语气不可置信：“你开什么玩笑？”你真要和我离婚？我要见你。好，明天早上九点，民政局门口不见不散。说完这句话，我果断挂掉电话，将这个号码拉黑。第二天一早，我在民政局门口等他过来，一直到晌午，他才终于露头。只不过朝我走来的时，他脸上的表情小心翼翼的。顾之远，我瞥了他一眼。然后往民政局里面走去，快点来办手续，再晚点他们要下班了。他忽然惊呼一声：“等一下，顾之远，我们在一起快十年了，你真的舍得和我离婚吗？你到底为什么突然要和我离婚？”他眼里充满了疑惑，仿佛在思考着一些无法解答的问题，真是可悲。到现在了，他还没有发现有什么问题。因为在他眼中，他和林周南的关系无比正常。我唇角小幅度的扯了下，缓慢道：“因为失望攒够了。”他依旧满脸困惑。我平静的催促着他，他却忽然变了脸色，支支吾吾开口：“我今天不是来和你离婚的。爷爷生病要动手术了，我们得去看看他。要是现在我们离婚了。”他知道后绝对会受刺激的。他眼角带着淡淡的忧虑，不像是说谎。我沉默了半晌，微微颔首：“行，那就先去看爷爷。”楼新月嘴角微勾，然后打了辆去医院的车。他爷爷对我有恩，生病了，我自然是得去看看的。在我和楼新月交往的那些年，他们一直都很看好我，觉得我是个很靠谱的男人。反倒是觉得林周南一直在追求他那个所谓的艺术家梦，不太靠谱。他们家是开场的，我后面自己开的花店，也是他们传授了我很多经营手段。我事业能这么顺利，有很大一部分是他们的功劳。在我们结婚这半年，我又帮着忙，他们家才多开了两个厂。后来我能顺利和楼新月结婚。有很大一部分是因为他家里人的原因。到了病房门口，我正准备推门进去，楼新月忽然拉住了我，他挽住我胳膊：“我们还是表现的恩爱一些吧，免得爷爷看出来什么。”强压下内心的厌恶，我们一起走进了病房。爷爷躺在病床上，看见我们来，满眼惊喜。我们和平常一样和爷爷聊天。让他安心治病。快走的时候，他满脸不舍。我也不知道我到底还剩下多少时间了。你们抓紧时间，让我早点抱上孙子。他说：“这是他最后的愿望了。”可这件事情，我怕是没办法满足他了。离开医病房之后，楼新月忽然看向我：“顾之远，你愿意来看爷爷？其实也就是说明你想离婚。”只是说说对吧？毕竟你喜欢了我那么多年，怎么可能离得开我？我微微皱眉，没想到我来看爷爷的举动又让他误会了。不是说说而已。听见我的回答，楼新月眉心有些烦躁。算了，我知道
，我们最近状态都不太好，找个时间好好聊聊吧。到时候把自己的想法都说清楚。”我深吸了一口气，若是他主动要提出和我聊聊，说不定才会把我的话当真。确实能事半功倍，顺利离婚。好。我们现在随便找个店好好聊聊。怎料我话音刚落，楼心月面露难色。今天不行，改天吧。今天周南办了个画展，我要过去看看。他说出这句话之后，我瞬间就明白，就算怎么聊都不会有结果了。他根本就没有意识到我会提离婚的主要原因。我微微颔首，去吧。与其花点时间和他去聊没用的东西，不如去起诉离婚。分开之后，我回了花店，我妹看见我就问：“哥，你手续办完了吗？”我摇头。他叹息一声：“哎，这是道，离婚比结婚难，这是当然。我相信每对新人结婚的时候，都不会想着以后要离婚的。晚上结束营业之后。”我准备咨询一下起诉离婚的事项，于是留在了店里。也就在这时，楼新月的电话打了过来。电话那头，他声音飘忽，应该是喝了酒。顾之远，我喝的有点多了，你快来接我回家。旁边还传出了林周南的声音，他说：“我扶着你。”我语气淡淡，让林周南送你回去。我不要去你家。那边寂静了两秒，声音比刚才都清醒了几分。顾之远，你又提离婚的事，我不能有我自己的朋友吗？紧接着，他又赌气般：“行啊，你要离婚是吧？你现在来接我，我立马就和你离婚。”那边传出林周南劝说的声音，可我却听出了浓浓的窃喜，而我顿时来了精神。行啊，我现在就过来。你不准反悔！那边的楼新月忽然暴怒：“行啊，离就离，我才不会后悔。”我从那边给他接到了民政局门口。为了防止他中途反悔，我带着他一直等到早上民政局开门。拿到离婚证的那一刻，我才终于感觉自己解脱了。楼新月趾高气扬地看着我，满脸嫌恶。他声音冰冷。顾之远，你以后要是后悔了，就算你哭着来求我，我都不会再看你一眼。放心，我不会的。我无所谓的朝他一笑，然后丢下他，开车离去。离开的时候，我看见他表情难看的要命。后面很长一段时间，我都没有见过楼新月。在这期间，我花店的生意也越来越好。就在我打算。准备把花店扩张的时候，楼新月忽然来了我的花店，和他一起来的还有林周南。我不想再和两人有交集，拉上了店门。不好意思，我们店关门了。楼新月红着眼睛抓住了门把手。顾之远，我来找你是因为我怀了我们的孩子。我手一顿，将门重新打开，玩味看向眼前两人：“你什么意思？”难道你要说是我的孩子吗？楼新月脸上闪过一丝受伤，可我毫无感觉。林周南立即走上来，将楼新月护在身后。你在胡说八道什么？我和新月清清白白，你算个什么东西？这么欺负他？够了，你不要说了。楼新月忽然打断他的话。林周南不可置信的看向他，但最终还是没有说什么。楼新月抬头看向我，楚楚可怜的模样。顾之远，就当是为了孩子，我们和好吧。我意外，他这是在主动向我求和吗？只可惜太晚了。我嘲弄的看向他，谁知道是不是我的孩子？楼新月的脸瞬间煞白，他沙哑着声音控诉：“顾之远，你现在怎么变成这样了？你真的不管我了是吗？”我毫不犹豫的点头，楼新月的眸光暗下去，忽然挽住林周南的胳膊。就算我和林周南订婚的话，你也不管了是吗？我依旧点头。他紧咬嘴唇，眼神染上了决绝。好。
，你不要后悔。娄新月像是为了证明什么，他回去之后就火速和林州南订婚了。订婚宴办得很盛大，我没有刻意关注，还是从客人的口中知道了他们的消息。前岳父岳母还打电话来安慰我，可我压根一点感觉都没有。娄新月订婚之后，开始频繁来我的花店。他朝我亮出戒指，满脸得意。顾之远，我订婚了。要是你现在和我道歉，我们还可以重新开始。我修剪着面前的花束，头也没抬。祝你们幸福，早生贵子。我的平静直接让他愣在了原地。他颤抖着声音：“顾之远，你是不是根本就没爱过我？”我停下动作，上下打量他。爱过，但是现在的你，我嫌脏。娄新月的脸上出现一丝裂缝，身形晃了晃，没有再说一句话，失神般离开了。到了晚上的时候，他发过来一张人流手术的单子。顾之远，我不脏，你管管我。他电话拨了过来，带着些哭腔和醉意。我没有说话，静静的听着他说话。顾之远，我后悔了，我不想和你离婚。这些天，我每次都会想起你，想起我们在一起的十年。我只爱你，你以前那么爱我，怎么能说不要就不要呢？你管管我好吗？他的哭声现在只让我感到烦躁。娄新月，是你自己说的，你的事情与我无关。那边一下就顿住了，好一会儿才发出悔恨的哭声。对不起，那不是我的本意，以后绝对不会了。你原谅我好不好？你肯定还喜欢我的，对不对？你明明也放不下我的，为什么就不肯和我重新在一起呢？你爱我的，对不对？你也舍不得的，对不对？他不断的重复，让我心底微微一颤。我的确很舍不得，可我舍不得的是美好的回忆和曾经，不是他。最后的最后。醉酒的娄新月自顾自的发问：“是不是只要我彻底和林州南断绝关系，你就能重新回到我身边了？”我没有发表自己的意见，因为无论他现在做什么，都与我无关了。娄新月和林州南解除了婚约，他气疯了，来到花店找我。顾之远，你到底使了什么手段？新月和我解除婚约都是因为你。我看着他激动的模样，后撤了两步，淡淡开口：“有没有可能，他其实根本就不喜欢你？”林中南直接炸了：“你胡说什么？要不是因为我出国了，你觉得你有机会吗？我们可是从小一起长大的，你就是个那个插足者，你就是个小三。”我冷冷看了他一眼：“那为什么？”我给你让位了，他还是不和你结婚呢。一句话让他僵住原地，一句话也说不出来。最后，他气冲冲的离开了。走之前还留下了一句：“你给我等着。”为了防止他再来闹事，我连夜在店里安装了好几个隐秘的摄像头。结果就在当天晚上，我接到了社区打来的电话：“你快过来看看。”你的花店着火了，我连鞋子都没来得及穿就跑了过去。等我到的时候，火已经灭了，但我的花店也已经被烧得面目全非了。周围看热闹的人渐渐离去，我心疼的捡起那些被被烧焦的花，心中的怒火快要无法抑制。林州南毁了我最爱的花店，我也要让他付出代价。我在被烧毁的花店里拿出了手机，那几个摄像头都是联网的，我手机上有记录。打开一看，果然是林州南那家伙干的好事。就在这时，听见消息的娄新月忽然过来了：“知远，你没事吧？”他担忧的看着我，我直接对他吼了出来：“看看你那亲爱的竹马干的好事！”看见监控画面之后。他的脸色变得十分难看。知远，这些损失我来赔你。他肯定不是故意的，你不要发到网上。我定了定神，他这话倒是提醒我了。林中南家风严格。
，要是知道他做了这种见不得人的事，绝对不会放过他的。”我冷笑一声：“好啊，我这个不发网上，我把另外一个发到网上去。我现在什么都不想顾忌了。”娄新月没有心思去管林周南了，因为我把七夕那天发生的事情都放了出来。那天。娄新月在我走之后和他接吻了，这件事情直接在网上报了。他们家是开服装厂的，他又是模特，很多人都认识他。现在爆出来之后，工厂直接受到了重创，陷入了危机。林周南不是什么很有名的画家，但是他的家人看见了那条视频，很快他的家人就提出要和我见一面。面前坐着的是一个看起开十分严厉的中年男人，他面无表情的朝我推过来一张卡。我们对这件事情深感抱歉，这张卡希望你能收下，然后删除视频。林周南未来，我是想让他继承家业的，这种经历不应该存在。我默默的打开了手机，播放出了另外一段视频。要是我想让他坐牢呢？面前的男人在看见那个视频之后，瞳孔猛地一缩，是掩饰不住的怒意。他恨铁不成钢的猛地拍了一下桌子。我真是不该让他回国。他抬眼看我，你要怎么样？你随便说，我都答应你。只要你不要把这件事情说出去。我轻笑一声，熄灭了手机。我要他再也画不了画。我要他体验一下自己热爱。被毁的感觉，我要让他这辈子再也画不不了画。男人哑然，他还在背着我们搞那个没用的画。他沉思了片刻，还是将那张三十万的卡递给了我。我答应你，但是视频到时候不能留，成交。林周南家里办事很快，可是我没想到他们的家人会对他那么狠，硬生生的打断了他的手。一直打到他主动说出以后，再也不会画画了。他的手接回去之后，留下了后遗症，就算想画也画不好了。虽然他之前的画也没有多出名，怪不得之前娄新月不让我发在网上。他知道林周南家里人有多可怕。他被发配到国外去的那一天，我也把视频全部都转交给了他吧。我开始修缮，重新修缮自己的花店。他们赔我的钱已经够开两个花店了。花店墙壁修复的那天，娄新月又找到了我，他向我道歉。被网暴之后，我想通了，我和他的关系确实是不正常的。我知道错了，他眼含热泪，祈求原谅。我淡漠的回他：“知错就好。”他愣了一瞬，再次艰难开口。我们还能有机会吗？我沉默着，但他明白了我的想法。好，我知道了。但是那间房子还是留给你吧。我一怔，心中有些无语。你不用把自己当作受害者。你家里的厂都快倒闭了，那间房子我也不要。你不如卖了，给你家渡过难关。这都是你一手造成的。他迟疑的张了张嘴，最终什么也没说。过了一个月之后，我才终于把花店开起来。而在第二个月，我才终于得到了娄新月的消息。他的家里人为了厂子能继续开下去，要让他嫁给一个比自己爸爸还要大的男人。为了家中的生计，他不得不妥协。在他结婚的前一天晚上，他给我打了一个电话，像是还有最后一丝期盼。他对我说。如果你今天愿意来找我的话，我就跟你走。我只说了一句：“祝你幸福。”我开始好好经营我的花店，开了很多家连锁店，也开始慢慢接受其他感情。一年之后，娄新月父母的电话打了过来，他们声音哽咽，说娄新月自杀了，希望我能过去参加葬礼。他们说，他死去的时候一直在叫我的名字。我沉默了很久，最终拒绝了，因为和我有什么关系呢？他的一切从那天起都与我无关。以上就是今天分享的故事。
。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。